Trend Futbol'un yeni bölümünden herkese merhaba. Turgay abiyle birlikte Beşiktaş'ın Süper Kupa'da Galatasaray karşısındaki tarihi galibiyetini e, konuşacağız. Sezonu açıyoruz. Abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Ee, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, sezonu güzel <gülüyor> açtık. Ee, evet. Bol gollü, keyifli bir maçla açtık sezonu açıkçası. Ee, önemli bir e, açılış oldu. İki takıma da önemli sinyaller verdi <gülüyor> açıkçası. İki takımın da e, alması gereken mesajlar var. Taraftarların da e, yönetimlerinde. Bakalım neler olacak göreceğiz. Ee, der bile hemen başla geçelim. Güzel bir keyifli bir maç oldu. Aslında Beşiktaş bekler 11 ile çıktı. Sürpriz yapmadı. Galatasaray'da geçen seneki e, şampiyonluğu getiren 11'ini çok bozmadı e, açıkçası. E, hemen maç golle başladı. Ciro Emobili'nin fişi çekti. Birdenbire maçın rengi zaten çok fazla değişti. Galatasaray'ın o iki tane offside pozisyonu var gol attıkları. Onlar iptal oldu. E, ondan sonra zaten artık her şey Beşiktaş'ın istediği gibi oldu. Galatasaray'ın direnci kırıldı. E, çok kolay e, pes etti belki de. E, Beşiktaş'ta ikinci yarıda e, vitesi daha da arttırarak Ukan Vurur hamilelerini daha lehine kullanarak e, Bronkost e, orta sahayı güçlendirip e, geçiş hücumlarıyla gerçekten de kişi çekti. Arka arkaya gelen goller zaten 3-0 ve kırmızı kartla birlikte aç koptu. İyice e, Mustafa Ekimoğlu da Beşiktaş'ta skoru belirleyen ve etkili maçlardaki ilk golünü attı. Özel bir andı. Sana nasıl değerlendiriyorsun maçı detaylara geçmeden? Şimdi, şimdi detaylara geçmeden şöyle yüzeysel olarak tabii ki e, bu normal bir galibiyet değil. Yani süper kupayı kazanırsın, kaybedersin, sezon başı hazır değilsindir. Ee, hatırlar mısın? Çok 90'lı yılların ortalarındaydı galiba. Tam yılını hatırlamıyorum. Belki 97, belki 98. Çünkü Spor Yatarlı Derneği Kupası'nda Galatasaray Beşiktaş 6-0 yapmıştı. Ee, o zaman da bir e, yani sezon başı önce, sezon başında Galatasaray için bir motivasyon olmuştu. Ee, ve Beşiktaş e, belki de o zamanın bir intikamını da diyebiliriz. Ee, yıllar sonra çok sansasyonel bir galibiyet aldı. 5-0. Bu sansasyonel olmasının en büyük nedeni çok aşırı kötü geçen bir sezonun ardından gelen galibiyet. Yani Beşiktaş daha önce de kötü sezonlar gördük biz. Ee, şampiyonluktan çabuk kopma olduğu sezonlar da gördük ama hiçbirinde bu kadar kaos yaşanmamıştı. Bu kadar çaresiz. 5 teknik direktör değişti. Futbolcular yetersiz. Etkisiz. Rus, Rus. Yani e, gönderildi ve hala da herhalde yayına da girmeden önce e, Muleka konusunda da anlaşmaya varılmış Muleka'da e, Beşiktaş'tan e, ayrıldı. Yani daha da bu ayrılıktan sürecekmiş gibi duruyor. E, en ben yani, sağ bu bakarım başına. Yani kaosu e, ya Abu Bakar gitmek isterse gider, kalmak isterse de gerçekten hani e, kalır ama güvenilecek bir futbolcu değil. Yani Abu Bakar kalitesi bir futbolcu tabii ki istedi. Ama e, güven meselesi de çok önemli. Abu Bakar'ın yerine Mustafa'yı oynatmak bence çok daha değerli, çok daha kıymetli. E, e, yani Mustafa Semih varken belki e, Abu Bakar gönderilse bile bu kadar e, yani şey yapılmaz. Belki forvet bile al- almak istemezse. E, o konulara gelmeden önce maçı değerlendirirsek Beşiktaş gerçekten hani hiç beklenilmedik bir anda Nelson hatasıyla immobille gerçekten çok güzel bir şekilde değerlendirdi ve hani tabii ki Beşiktaşlılar immobille transferinde çok mutlu. Yani kaliteli bir oyuncu getirdiklerini hep söylüyorlardı ama herkes ya acaba tutar mı işte 7 senedir Seri A'da e, Türkiye başka bir yer e, biz çok gel- gördük böylelerini. Dellali de geldi ne oldu falan. Yaşlı. Yani Falcao mesela bir başka örnek bunlarda. Hani böyle oyuncular gelmiyor falan. Ama ilk resmi maç, ilk dokunuş, ilk şut, ilk dakika ve ilk gol anında gelmesi. Ya gerçekten bazen böyle futbolcuların tabii hani yaşça ilerlemiş olsa da 
Türkiye kariyeri için söylemek gerekirse immobile için bence o an Nelson Atas'ın immobilinin kontrolü, topa vuruşu, golü e, bence immobilinin bu sezon için e, moral ve motivasyon açısından kırılma aldı. Yani 22. saniyede gole atıyorsun <gülüyor> ve e, bir de penaltıdan olmak üzere iki gole imza atıyorsun ve bir tane de çok net bir tane atası var atasında kaçırdığı pozisyon var. Bu da muhtemelen sezon başı olduğu için ben öyle değerlendiriyorum. Daha isabetli bir şut beklerdim immobileden ama bu bence immobilerin Türkiye kare için bir kırılma anı olduğunu ve çok gol atacağının habercisi de 22. saniyedik gol. Galatasaray ça- golün yediği şokla biraz toparlanamadı. Sonra e, baktı gördü ki ya bir de Okan Buruk ya Van Bronckhorst arasında şöyle bir detay var. Şu detaya gireceğim. Şimdi Okan Buruk Van Bronckhorst'u Glasgow Rangers maçlarında izleyerek görebilir. Dayanort maçlarında izleyerek görebilir. Ama bir Beşiktaş'ın maçında izleyemediği için çok aşırı derecede nasıl bir taktikle e, hani ona karşı nasıl bir taktik üreteceğini bilmiyordu diye düşünüyorum. Çünkü e, spontaneye döndü Galatasaray 1-0 olduktan sonra. Yani kendi oyunumuzu oynayanın kısmı vardı. <gülüyor> Hatta ilk 10 dakika bu şekilde de hani pres topu kazanıp gitme. Yani tıpkı bizim Manchester United Bayern Münih karşılaşmanında gördüğümüz gibi Galatasaray çizgisi başlarken bir anda e, çizgi savunması oluşturduğunu gördü Van Bronckhorst'u. Okan Buruk ve buna göre savunmanın arkasına sarkmış resimde. Ama Icardi de Kerem de e, offside'e yakalanınca Galatasaray elindeki bu fırsatı değerlendiremedi ve Van Bronckhorst o kadar e, derslik bir çizgi savunması yaptı ki bu çok tehlikeli olsa da 90 dakika boyunca muazzam tuttu. Yani e, özellikle bunu Beşiktaş savunması ile yapmak çok büyük başarı. Hadi Paulista belki e, hani şu anda iyi görünüyor ama Kole'yi çok güvenmez burada ama gerçekten Dörtlü savunmanda orada ona çok iyi hayat buldu. Okan Buruk baktı gördü ki hani bu böyle olmuyor. Hani ondan sonra tekrar kendi önüne döndü ama bocaladı ve ilk yarı e, 1-0 bitti. İkinci yarıda e, Beşiktaş Sven sonuna ikinci golü bulduktan sonra Galatasaray'da bir kopmalar başladı. Ama ben şuna çok eminim. %100 çok eminim. Beşiktaş dördüncü golü atana kadar bütün taraftarlarda hep şey var. Yani, 10 kişi kalana kadar diyeyim. 3-0 olduğunda bile yani şu an Galatasaray gol atsa biz bu maç 3 3'e yenir. Beşiktaş'ın çünkü geçmişten bugüne hep böyle bir istiyatı var. Ama Galatasaray'da hiçbir böyle itici bir faktör yok. Işareti. Yani hiçbir böyle maça motivasyon yok. Hatta maç öncesinde bir arkadaşım Galatasaray'ın 2 senedir oturmuş kadrosunun avantajı olduğunu söyledi. Ben Beşiktaş'ın daha çok ilgili olduğunu Galatasaray ise biraz Rahmetli olduğunu söyledim. Bir iki, son iki yıldır şampiyonluğunun vermiş olduğu bence bazı futbolcularda bir doyuruculuk var. Hatta bazı futbolcularda şöyle bir şey var. Sanki değiştirmek istiyorlar bulundukları konumu. Yani tamam Galatasaray okey bitti belki yıl burada şampiyon oldum artık yeni bir şey istiyorum diyen bir oyuncu kitlesi var sanki. Biraz buna Kerem Aktürkoğlu gidiyor. Ee, Barış Alper e, milli takımdan sonra e, hani gelen teklif çok olmadı zannedersen bir duyum alamadık bir şey göremedik hani e, bunun belki de bir moralsizi var çünkü ben öyle zannediyorum ki Kerem ve Barış bana göre ikisi de e, Avrupa'da oynamak isteği çok fazla olan futbolcular fakat Galatasaray'da artık o motivasyonunu biraz kaybetmiş gibiler e, ve Barış Alper'in yedek başlaması da bence çok büyük hataydı e, Kerem'le başlamak da büyük hataydı ki ben her zaman Twitter'da belki görmüşsündür beni. Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray formasını hak etmediğini, Galatasaray kalitesinde bir futbolcu olmadığını her zaman söylerim. Ee, yani ben yeteneğinin Galatasaray gibi bir takımda oynayabilecek yeteneğe sahip olmadığını, e, milli takımda da oynayabilecek yeteneğe sahip olmadığını düşünen bir kişiyim. Aynı düşünür insanlar, düşünmezler, farklılar ama ben bir buçuk senedir izledim Kerem. Git gide geriye giden bir Kerem. Ee, ve Galatasaray'da bu kopukluklar vardı ve Fabrol Postelindeki en büyük avantaj iki senedir Galatasaray aynı oyunla şampiyon oluyor. Ee, sadece Fenerbahçe Beşiktaş maçlarını açsa, Bayern Münih Manchester maçlarını açsa, Okan Burun oyununu izlese e, taktiği hazırlayabilir ve Beşiktaş 3'ü buldu. Arkasından e, penaltı, e, pardon, 3'ü e, buldu kırmızı kart ve 4-0, ardından 5-0. Sansan Şahri Spor'a doğru gitti. 
Yani en nihayetinde e, bu skor bu şekilde oldu. Detaylara inecek olursak e, e, ben önce şu detayı vermek istiyorum. 1-0 kazanmakla 5-0 kazanmak arasında ne fark var? 1-0 kazansaydın şunu söyleyebilirdim. 1-0 rakip takım 10 kişi kalsa bile 1-0'da bitse, 2-0'da bitse skor Beşiktaş oyuncularının psikolojik olarak sadece hemen galip geleyim. Yani geriye çekileyim, oyunun oyalıyımdan güvensizlik çıkartabilirdiniz. Ama 5-0 gibi bir skor ve iyi izleyin 4-3-0 iken galiba oldu bu. 3-0 iken Van Bronkos devam diyor. Yani durun demiyor. Bu da Van Bronkos'un da e, açlık diyeyim ben buna biraz tabir olarak. E, yani futbolcuların da açlığı 5-0'a doğru gitti. 5-0 şu demek. Ben kendime güveniyorum. Ee, teknik direktörüme güveniyorum. Yanımdaki oynadığım oyuncuya güveniyorum. Kendi kaliteme güveniyorum. Ve çıktım son iki sezonu şampiyonunda 5 tane attım. Bu Beşiktaş'ın bugün hiç transfer yapmasa en az 4 maç götürür. Bu motivasyon. Çok net bir şekilde söyleyeyim ben. Yapsınlar ama abi. Yine de yani. E tabi şart yani şimdi eksikleri de konuşacağız bir yandan ama Beşiktaş'ın ortaya koyduğu bu 5-0'lık galibiyetin en önemli şeyi kendine olan güveni. Ben sana ara, Aralık ayında Beşiktaş takımını ayağa kaldıracak dedi. 8 ayda 2 kupa kazandı. İlki çok e, nasıl diyeyim bunu? İlki çok zor oldu. Yani çünkü Santos getirildi, olmadı, düşündü, gönderdi. Erber Topraktepe ve devam edelim dedi. Serdar Topraktepe çok ateşten gömlekliydi. Trabzonspor gibi e, e, kendisinden biraz daha iyi olan bir takımla oynadı. Ama e, 90 artı 2'de 3-2 yaptı. Helmut Sarkı ve Türkiye Kupası'nı kazandı. Bu Beşiktaş'a bir güven getirdi. Üzerine İmmobile geldi, Rafa Silva geldi. Taraftara bir güven getirdi. Şimdi bilet satışlarından bu anlaşılıyor. Beşiktaş'ın biletleri 5 dakikada bitti. Galatasaray biletleri maç günü bitti. Yani bunu her dakika takip ettim Galatasaray biletleri ne zaman bitecek diye. Ve maç günü bitti bu biletler. Bu da bu takıma olan yani taraftarın bu takıma olan güvenini arttırdı. Ayrıca kombine satışları da Beşiktaş'ta e, geçen sene yana zaman daha iyi. Bu da yine taraftarın güvenini, güvenini arttırdığını söylüyor. Ben şunu Abi zaten geçen edeyim. sene Temmuz ortasından mesela Beşiktaş'ın çok kötü bir sezon geçeceği belliydi. Yani ben söylüyordum yani Beşiktaş'ın hamlelerinden yaptığı açık yöneticilerin açıklamalarından transferlerden gelenlerden gidenlerden bu sezon Beşiktaş'ın o kadar kötü geçeceği belliydi ki kimse de heyecan geçen, yoktu. Beşiktaş geçen sezon ee, konuştukları menajerlerin aslında ters köşe yatırmalarından dolayı çok çekti. Ee, yöneticiler çok bu konuda tecrübesiz olduğu, deneyimsiz olduğu belli oldu. Ama Sanarat ta, zaten Seba döneminde de yönetici yaptığı için futbolu çok iyi biliyor. Türkiye'deki spor organizasyonlarını çok iyi biliyor. Bu işlerin nasıl olduğunu çok iyi biliyor. Düşünün ki ya şu Rafa Silva'yı al Fenerbahçe'ye koş. Ki bana göre ki bana göre Fenerbahçe şu anda eksik Rafa Silva gibi bir oyuncu. Çünkü Fenerbahçe bir tane eksik var ama ne oldu düşünülüyor, tartışılıyor diye düşünüyorum ben. Fenerbahçe açısından bir eksiklik var orta sahada memnun değil. Ve ben onun Rafa Silva olduğunu düşünüyorum. Ve Mourinho'ya sorulduğunda rahatsız anlaştığını duyduk diyor. Beşiktaş'la anlaşıyor. Bu Beşiktaş esasında e, Rafa Silva'yı alırken Galatasaray'a söylendi. Hani Galatasaray'a transfer açılmak. Hayır, iki kulübe birden transfer çalıştı ve ben şöyle iddia ediyorum. Rafa Silva ve Immobile ile Beşiktaş Galatasaray'la olan kaliteyi eşitledi. Hatta Galatasaray'da şu anki kat, işte şu, şu anki katı Galatasaray'dan daha kaliteli. Fenerbahçe'ye çok yakın şu anda. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan daha kaliteli kadrosu var. Bu net. Ama Galatasaray'ın bana göre Galatasaray'ın kadro kalitesinden daha iyi bir kaliteye sahip. İsterseniz karşılaştıralım. Yani dünkü könlü Masuakun'u. Gelen anlamda da sorabiliriz bunu Masuakun'u könlü diye. Sen her türlü Masuakun'u seçeriz. Yani e, stopere baktığımız zaman 
Şimdi en son zaten yani dün Galatasaray'da da falan bir cehennem, yani Galatasaray bir Galatasaraylı cehennemi yaşattı. Hem ilk golde hem kırmızı kartta bu çok bariz bir hata. Paris de bu. Final sonunda. Hatta ben şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an Galatasaray'ın iki stopeli yerinde bir tane Paulist de olsaydı, Paulist de olsaydı, Galatasaray 3-4-3 çıksaydı daha avantajlı. Yani orta sahaya geliyorsunuz, Forvet'e geliyorsunuz. Şimdi Icardi yine bir morali bozuk. Yine sezon başı, her, her sezon başı Icardi böyle. Yani çünkü Immobile'ye bakıyorsunuz. Immobile mi Icardi mi? Ağır bir şekilde Immobile. Arafa Silva zaten şu anda kimle karşılaştırırsan, Türkiye'de kimle karşılaştırırsan, Rafa Silva'yı tutacaksın. E, El Musrati'ye bakıyorsun, Galatasaray'ın savunması, savunmasının önüne bakıyorsun. Yani Koreya'ya yok, Kerem girdi, çare olmadı. E, Berkan yok. Yani bu çok zor anlaşılacak ama Galatasaray'ın kadro kalitesi geçen sene de Fenerbahçe'den düşüktü. E, bu sene şimdi Beşiktaş'tan da düşük. Hatta şu kadarı söyle. Şu anda Trabzonspor'la Galatasaray'ın kaliteleri birbirine çok yakın kadro kalitesi. Yani Galatasaray'ın şimdi yeni getirdiği isimler de var. Ben yine çok da faydalı olacağını düşünmüyorum. Yani Tete'nin aynısı olacak. Hiçbir şey fayda etmeyecek. Galatasaray çünkü e, kadro planlaması çok mantıklı ilerlemiyor. Yani Galatasaray şu anda bir de 5-0'luk galibiyetten sonra saldırıya geçecek. İki tane transfer yapıp unutturmaya çalışacak. Taraftarı motive etmeye çalışacak. Şimdi Cuma günü Hatay'la bir maçı var. İçeride de abi Galatasaray'ı sanki bir içinde de bir mutsuzluk var gibi. Yani. E tabii tabii. Kadro yani bu hissediliyor. De. Hissediliyor. Çok dediğim gibi gitmek, bence gitmek isteyenler de var. Ama takım bulamıyorlar. Yani, Yerli yabancı e, belki aralarında bir şey daha var. Tabii. Mıdır? Yani şimdi ilk ardında e, kendi özel hayatında bir mutsuzluğu söz konusu. E, bana Yok, göre şu da var. Sahayı biraz öne attı. E, e, ya bana göre şu da var. Muslera artık tamam. Yani bu Muslera da artık gösteriyor. Yani Muslera'ya biri demesi lazım ki Galatasaray'da kalmak istiyorsun. Evet. O zaman kaleci antrenör. Hop devam. Yani Muslera'nın artık konsantre olduğunu ben düşünmüyorum maçlara. Yani son şampiyonu kalecisi edeceksin ama yani dün bakıyorsun hiç hiç öyle bir kalecilik yok. Hiç öyle bir da geç konuştuğum bir isim. Yani sezonlara ya, genelde ama kötü başlıyor. Artık şey, yani şimdi bu artık Beşiktaş'ta hatırlarsın Bobo vardı ya artık bir noktadan sonra kendi itiraf edip ayrıldı. Artık ben doyum noktasına ulaştım dedi. Bence Mustafa Galatasaray'da doyum noktasına ulaştı. Kaç tane şampiyonluk yaşadı? Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Süper Kupa Yapabileceğin daha üstü yok bundan daha ötesi yok daha da kadar için. Avrupa kupası kazanacak gibi bir rüyaya hiç kimse sahip olmasın. Böyle bir şey yok. Galatasaray'ın kadrosu kalitesi. Bu kadar bu kadro şampiyonlar liginde e, bu sene sırf bir maç oynayacak. İnşallah bir maç kazanır. Ben zannetmiyorum. Net bir şekilde söylüyorum bunu. Çok zor. Yani bu tabii ki bugün için böyle. Yapılacak transferlerden sonra sonra tekrar yorulur ama Galatasaray'da işler çok kötüye doğru gidiyor. 5-0'lık galiba. Yönetimlerin de sanki çok içinde ağır bir yap- uzunsuzlukları. Erdem Tibur dönemine başlayan e, Galatasaray'a biraz pahalıya patlayacak gibi ki genelde biliyorsun Galatasaray ilk sezon şampiyonluk aldıktan sonra ikinci sezon e, gerek kulüp içi siyaseti gerek işte kadrodaki hatalardan kaynaklı genelde üçüncü sezonu kötü geçiriyor. Hatta bayağı kötü geçiriyor. Yani e, ben bu sezonda çok kötü geçeceğine eminim. Galatasaray'la ilgili bazı kâhretlerim var. Onları daha sonra geleceğim. Beşiktaş'a dönmek istiyorum. Yönetim konusunda konuşurken az önce hani Okan'la falan bronkostu, Okan Buruk'la falan bronkostu karşılaştırdık. Şimdi iki yönetimi karşılaştıralım. Beşiktaş yönetimi e, Beşiktaş'ı motive ediyor. Yani şöyle motive ediyor. Travmayı kenetliyor. İyi iş. Ben, İyi iş çıkartıyorlar. Gerçekten iyi iş çıkartıyorlar. Yani doğru anneler yapıyorlar. Samet Aybaba doğru bir anneydi. Beyaz Uçar çok doğru bir anneydi. Bu takımla e, yönetim arasında doğru iletişim sağlanabildi. Bu bazen tutmaz. Hatta Türkiye'de çoğu zaman tutmaz. Yani Hatta Türkiye'de genelde şöyle olur. Bu tarz yerlere getiren insanlar genelde teknik üretimin ayağını kaydırıp kendi başa geçer. Yani geçmişte yaşanmıyor. İsim vermeye gerek yok. Baksınlar. Ama Beşiktaş, yakın gelecek geçmişte. Tabii yakın geçmişte. Yani Beşiktaş'ta baktım ama bu şey çok iyi yakalandı. Ve Beşiktaş ortaya artık bir tarz koyuyor. Yani bu 
en ufak bir örneğini vereyim ki Türkiye için çok büyük bir örnek. Türkiye Kupası'nda da Süper Kupa'da Seronomi'de rakip takımı alkışlamak bence artık bir ortaya fark koymak demektir. Ortaya bir ilke koymak demektir. İşler kötü gittiği zaman kriz yönetiminin nasıl olacağını da göreceğiz. Belki bu sene, belki gelecek sene, belki bu ay, belki gelecek ay. İşler her zaman iyi gitmez ama Beşiktaş Aralık ayından itibaren bir iki tane şey hariç şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Santos transferini söyleyebiliriz. Bir başka transferi söyleyebiliriz. Bir başka ayrılığı söyleyebiliriz. Ama onun dışında yüzdelik birine bakarsan atanarak ve yönetimi yüzde doksan doğru işler yapıyor. Dünkü Beşiktaş'ın beşiktaş galibiyetinde bu doğru işlerin verdiği motivasyonla bakarsan yani tam maçtan önce mesela primlerinin yatması Türkiye Kupası primlerinin yatmasında bir güven sağlar. Yani arkanda bir e, güven hissedersen sahaya çıktığın zaman bunu oynatırsın. Ya düşünebiliyor musun? Ben bunu onun onan ayı sahada. Evet. Yani ben çok korktum. Şey... Yani onan ayı girdi de gol yerdi Beşiktaş. Yani ama yani onan da bir de baktığın zaman kendine bir güven vardı. Ne kadar güzel top pastan çıkarttı pastan yani. Çok şaşırdım. Ben. O son dakikalarda e, isabetli olarak hem e, yönlendirdi hem direkt çıkartmak istenilen kişiye çıkarttı. Mesela ben Bron Korsun da mesela bir güven krediyi topladı abi geliyor. Yani önemli bir başlangıç. Abi, benim, Böyle bir skorla abi. başlamak çok önemlidir. E, taraftarı arkasına almak. Çünkü geçen sene de yani Işıktaş'ta 3 e, senedir hatta taraftar hani her gelen hocaya bir şüpheyle bakıp ve çabuk gönderme uyu da vardı. Şimdi biraz. Şöyle bir şey. Şimdi senin rakibin Mourinho'yu yitirmiş. Şimdi Jose Mourinho'yu yitirmiş. Diğer rakibin son iki senedir şampiyon. E, Okan Buruk da bu Türkiye yani Türkiye Ligi'nde gerçekten kendi adından çok sıkça bahsettiriyor. Hem Akisar'da kupalar kazandı, hem Başakşehir'de şampiyon oldu, hem Galatasaray'da şampiyon oldu. İyi bir hoca Okan Buruk. E şimdi hal böyle önce diğer Trabzonspor'a baktığın zaman da Abdullah Avcı 30 sene sonra Trabzon'a şampiyonluk etmiyor önce. Şimdi Beşiktaş da taraftarı da bekliyor ki ben de dahil olmak üzere buraya sağlam bir hoca getireceksin diye bekliyor. Hatta öyle isimler geçiyordu ki e, yani neredeyse kulüp ismi alınacaktı yani o derece büyük isimler alınıyordu. İşte Tuhal falan, Omurum falan diye. Şöyle baktı Van Bronckhorst geldi. Hatta sen de telefonda konuşmuştuk. E, Koray'la da konuşmuştuk. Bu arada buna selam olsun. E, ve ben çok kızmıştım bu transferi. Yani yine bir stajyer hoca. Yani Hollanda Ligi, İskoçya Ligi, Türkiye'den çok farklı ligler. Anlayışlar çok farklı. Baskı medya çok farklı. Burada yapabilirim falan. Ama Ambron Kost'u e, açıkçası beni yanıltmasını istiyorum. Bu birinci maç çok ağır yanıltı. Güzel de oldu. Mutlu da etti. Şimdi Van Bronckhorst'un kendisini yorumlayacak olursak anlaşılan o ki Van Bronckhorst finale geldiği zaman başarıyor. Yani çünkü bu ilk kupası değil. Feyenoord'da da, Glasgow'da da e, yerel kupaları kazanmış bir hoca. Bu anlaşılıyor ki bu motivasyona geldiği zaman Van Bronckhorst oluyor. Bir de şu da var. Dün sanki sahada bir Van Bronckhorst da var. Yani kenardan Sağın içerisinde olduğunu hissediyordu. Yani adam hem savunma çizgisini çekiyor, hem orbetli olan konuşuyor, hem orta sahada konuşuyor. Dinlenmek için hiç gitmiyor oturmaya. Valerin İsmail de şuna dikkat etmiş. Şu, şu dün e, hatırlattı bana, yani dikkat hatırlattı bana. Valerin İsmail yanında sürekli bir yardımcı var. Tam Bronkos'un yok. Tam Bronkos döndüğü zaman arkaya biri geliyor. Çağırdığı zaman biri geliyor. Sürekli biriyle iletişim değil. Direkt futbolcuyla iletişim halinde Van Bronckhorst. Burada ben çok farklılıkların olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii ki dünkü maçtan sonra Takımı Van Bronckhorst şöyle, yani ben, şöyle olur. Çünkü geçen sene takım, yani üç senedir bir takım hiçbir teknik direktörünün dedik gain tamam ve ne yapmıyordu. İşte Sergen Yalçın da bağlar koptu da da, Şeval Güneş'e de koptu da da zaten Valer İsmail Ödak, Burak Yılmaz da atışmıyorum. Ee, Rıza Çalın Bayra da Santos'ta da aynı şekilde. Takım çabuk vazgeçiyordu. Hocaları e, çok inandıran, hocaya inanamıyordu. Hoca için fedakarlık gösteren bir, bir, bir takım bir, yoktu. Şu, şu, şu da bir gerçek. Ee, 
bazı futbolcuların bu yaşattıklarından dolayı, senin şu anlattıklarının yaşattıklarından dolayı takımdan ayrılması da gerekiyordu ve bunlar ayrıldı. Niye isim vermeyeyim, seyirciler anlasın. Bunlar ayrılınca patron bir tane oldu. Ben öyle anlıyorum. Yani şu anda bakıyorum, herkes kenara bakıyor. Ya o birlik e, sahi sağlanmış. Ne, sahi, en önemli şey sahi gösteriyor. Yani şimdi Stantos sahi gösterilmeyecek bir kariyer miydi? Açıkçası yani baktığın zaman. Rıza Çalınbay'dı öyle. Şimdi hani geçen sene gelen teknik direktörler arasında Burak Yılmaz'ı bir kenara koy. Diğerleri çok iyi teknik direktörler. Şimdi Serdar Toprak gibi çok yeniliyor. Hadi onu da bir kenara koy ama Şenol Güneş var ya. Yani. Şenol Güneş'in kariyerini konuşmaya gel. Şimdi Rıza Çalınbay. Türkiye Süper Ligi'ni en iyi bilenlerin arasında. Yani o yüzden Hasan Arat yönetimi, e, Hasan Arat Bey yönetim e, çok doğru futbolcuları göndererek e, takım içerisinde patronun teknik direktör olduğunu tanıkladı. Bir de şunu da çok dikkat ediyorum. Medyada e, bütün gözler mesela Okan Buruğ'un üstünde, Morinyo'nun üstünde, herkese bazen Abdül Arjun'un üstünde. Ama ben hiçbir şekilde şunu görmedim. İşte Okan Buruk, Borç geldi. Beşiktaş'ta bir kolej havası. İşte falan bura ilk hatırlarsın İsmail geldiği zaman neler yazıyordu. Sabah 6'da gitti şöyle oldu. İşte taktik yaptı böyle oldu. Allah Allah bir abartmalar bir şeyler falan. Yöneticilerin usuldaması medyaya sonucu. Tabii. Fan Broncos'ta böyle bir şey duyuyor musun şu anda? Fan Broncos şunu yaptı. Fan Bugün sadece bir tane haber gördüm. Ee, i̇şte 5-0'lık olan. Evet. Sık- Scoreboard'un önünde çektirilmemiş. Yani şu ana kadar Fan Broncos'la ilgili abartılmış sevgi haberi bir tek bunu gördü. Yani bunun dışında medyanın gözü önünde şu anda değil. Bunu da şuna bağlıyorum. Bana göre e, Beşiktaş'ın medyası da Beşiktaş'la uğraşan medya da Fan Broncos ismini iş tahmin etmiyordu. Tıpkı Santos gibi. Ama e, Fan Broncos'un yine medyayla arasındaki bu iletişim de Bence seviyeli ve mesafeli. Yani Fan Broncos bunu bence biraz koruyor da gibi geliyor. Basın toplantısı da, da gözlemledi. Ee, çok sakin. Gerektiğinde gülen. Gerek, yani sadece e, kendi statüsünde olanla e, muhabbeti samimi olarak yapan ve e, şeyle seviyeyi koruyan bir şey gördüm. Ama tabii bu ilk izlenim. Ama hmm. benim anladığım kadarıyla Eşiktaş'ta İyi bir yönetim biçimi var şu anda. Bu yönetim biçimi Beşiktaş'a sağlıklı bir skor getirdi. 5-0 gibi sansasyonel bir skor oldu. Ve bu skor 1-0 olsaydı, 2-0 olsaydı çok daha farklıydı. Biz ne konuşuyor olacaktık biliyor musun? Şu eksik, bu eksik, şu alınması lazım, bu alınması lazım, şöyle olması lazım. Şimdi 5-0'da ne konuşuyoruz? Beşiktaş bize şunu hissettirdiğini konuşuyoruz. Bize ne hissettirdiğini konuşmak e, bambaşka bir nokta. Yani çünkü şöyle bir şeydi. Şu Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğunda bu en sonuncusu değil. Bir öncekinde elediği 3 takım Premier Lig'in en iyi 3 takımıydı. Ve Real Madrid'in ölüsü bunları eledi. Yani oynadığı futbolla ortaya koyduğu oyunla Real Madrid hiçbir maçın favorisi değildi. Ama ne oluyordu? Kazanıyordu ve artık yarı finalde ve finalde değil ki favori Real Madrid. Niye? Çünkü winner onda. İşte Beşiktaş'ta bana göre eksik olan taraf şu anda gün yüzüne çıkmaya başladı. Winner olmak. Yani Beşiktaş'ın 5-0 kazanılması winnerlığından gelir. Peki Bunu abi e, son olarak yaparsan şu... olur. E, şu şunceyi de kurayım. Sergen Yalçın ilk Beşiktaş'a geldiğinde çok kaybeden bir takım almıştı. Ben bu takımı kazanmaya alıştırmam gerekiyor demişti. Bence Van Bronckhorst'ta Beşiktaş'a Beşiktaş'ı hatırlatmak için çaba gösteriyor ve bunu da başarılı düşünüyor. Kesinlikle sana katılıyorum. Şunu da merak ediyorum sana son olarak. Şu maçın skoru iki takıma nasıl yansıyacak ee, önümüzdeki buradan, süreç? Buradan eksiklere de değineyim ben hemen. Şimdi Beşiktaş açısından şimdi Beşiktaş'ta eksikler var. Yani e, Paul Liste'nin yanında bir savunma oyuncusu bence şart. Ya Savunma anlayışında aslında bir hata yok. Ama Koli güven çok vermiyor. Yani Sakar yani, biraz. Yani e, her an böyle bir şey olacakmış gibi. Hız da, hızlı da değil. Biraz, biraz dinamik. Hızlı, lider ve oyuncuya ihtiyaç var. 
Yani dün Beşiktaş'ın savunması çok telaşlıydı. Eyvah hata yapacağım korkusu vardı. Ama her topu savuruşta, her e, pozisyonda üstün geldikten sonra çok net bir şekilde söyleyeyim. Özellikle 2-0'da 60'tan sonra Beşiktaş'ın savunmasına olağanüstü bir güven geldi. Ama bu güvenin Beşiktaş'ın 90 dakika yayılması için bir savunma oyuncusu şart. Ağrıslar'ın yanına e, yani artık buna lider mi denir? Ağrıslar lider olur mu? Yani bizim o 90'lardan bildiğimiz Kuçe, Uçe, Kök ikilisi gibi Beşiktaş'a bir ikili lazım. E, ondan sonra Beşiktaş'ın e, sağ tarafında açıksa iyi, güzel, hoş ama bence e, Rafa Silva on numara değil de kanatlarda oynasa sanki biraz daha iyi gibi geliyor. E, o yüzden Beşiktaş'ın Muçi yeterli olur mu bilmem ama Beşiktaş'ın bir on numaraya yine bir şöyle bir göz atması lazım. Getson, e, ya ben Getson'u beğenmiyorum. Getson dün çok top etti. Getson'un sadece ikinci golde Raşitse'ye çıkarttığı pasta olağanüstü bir etkisi var. Ama dün Getson yerine yani, penaltıyı da aldırdı abi. Penaltı, yani penaltıyı aldırdı doğru söylüyorsun. Evet, e, içi, e, doğru söylüyorsun. Penaltı gerçekten güzel aldırdı. Burada da takdir ediyorum ama Getson topu ayağından ne zaman çıkartacağını öğrenmesi lazım. Pozisyon bulduğu zaman mesela ceza sahasına yaklaşıyor. Sağ mı atacak, sola mı atacak? Çok düşünüyor. Ve çok düşündüğü zaman attığı pas yerini bulmuyor. Hatırlıyorsun Rafa Silva'ya bir ara pası attı. Çok güzel gitti. Ayrıca onun zamanındaysa zaten Rafa Silva hızlı. Hani bana göre Getson giderse e, ama Beşiktaş'ın oraya bir transferi lazım ya da oraya bir transfer yapın. Yani Getson bu tarz <gülüyor> performansı o iyi olmadığı maçlarda oraya bir kişi lazım. Bunun buçu olur mu? Görmek lazım. Çok net bir şekilde. Buçu zor hani da Chamberlain'i, oraya daha Chamberlain'den vazgeçildi artık. Ve biraz da sertlik katan biri lazım yani. Yani şimdi ya yani muhtemelen kalır. E, kalmasını da istiyordur falan Broncos. Neden biliyor musun? Çünkü Beşiktaş yani anlaşıldığı üzere bir çizgi savunması yapacak. Ve bu çizgi savunması yapan e, takım için Hızlı bir oyuncu lazım. Çünkü çizgi savunması yaparken hata yapabilme olasılığını kapatabilmek için hızlı oyunculara lazım. E şimdi get sonunda Allah Allah gerçekten çok süratli bir futbolcu. Yani ben de hoca ve... <gülüyor> sisteminde önemli yer evet. şu an düşünüyorum. Yani get son el musrati de sanki olmuş gibi ama dediğim gibi bu get sonun daha ilk geldiği Şenol Güneş döneminden de itibaren ben söylüyorum. Topu e, ileriye doğru kullanmada çok eksikliği var. Hani buna çalışırsa, ben buranın konusunda üstüne düşerse zamanlama konusunda, pas atarken seçilmek konusunda biraz daha e, iyi bir e, ivme kazanması lazım Getson'un ve şunu da iddia ediyorum yoksa Getson yedek kalır. Galatasaray'a gelecek olursa Galatasaray için işler kötüye gidecek. E, bana göre Okan Buruk da çok farklı dayanamaz. E, hatta şu kadar iddia ediyorum. Türkiye'de bazı değişimler de olacak. Zaten bu federasyonla başladı. Sonra Hamit Altın top gitti. Ee, yani şöyle bir şey ileride görme ihtimalimiz var. Montella e, ve Hamit'i Galatasaray'da görme ihtimalimiz var. Ben bunu böyle düşünüyorum. Okan Buruk bu 5-0'lık muhabbetin ağzından takımı çabuk kaldırmazsa, üzerine şampiyonlar ligine çıkamadan playoff'ta eğlenirse, işler e, çok yakın zamanda daha kötü gidecektir Galatasaray için. Ben bu sezon Galatasaray'ı şampiyon yarışında çok göremiyorum. Çünkü futbolcuların çok istekli olduğunu da göremiyorum. Ee, Beşiktaş'ın çok olumlu bir galibiyet ama bu olumlu galibiyeti aldanıp da tamam oldu dememesi lazım. Ee, i̇yi transferler. <gülüyor> çok nokta iyi transferler. Yani Rafa Silva gibi, Immobile gibi, Tak Paulista gibi böyle. Tak diye El Musrati gibi. Çok iyi transfer El yaparsa Beşiktaş bir iki transferle bana göre Fenerbahçe'de kadro kalitesini yakınlamış olur. Şu anda kadro kalitesi en yüksek Fenerbahçe. Çünkü Mourinho da zaten ekstra ekstra bir değer katıyor Fenerbahçe'ye bugün. Daha sonrasında Beşiktaş geliyor. Ve Trabzon'da Galatasaray kadro kalitesi var. Beşik görüyorum. Ama bu skor Beşiktaş'ı bir ay götürür. Galatasaray'ı da bir ay stresli yapar. Yani Ağustos ayı Eylül 1 geldiği zaman biz şunu konuşacağız artık. Beşiktaş Tamam mı? Galatasaray bitti mi? Yani Beşiktaş tamam mı? Ben kasıt artık oturdu mu? Ve Fambron Kors'ta olur herhalde. Beşiktaş'ın gördük olacak. 
E, şu sözle noktalayayım ben. Beşiktaş'ın şu anda bir bayı var. Üçüncü hafta. Ve öyle bir kısmetli ki tam o bayda herhalde şeye de denk geliyor. Avrupa Ligi Playoff ilmesine de denk geliyor. Beşiktaş ligdeki ilk e, dört maçın, dört haftada oynayacağı üç maçı ve Avrupa Ligi'ndeki playoff maçlarını kazanırsa e, bu, peki, bugünkü galibiyeti Almanlandırmış olacak. Yoksa bugünkü galibiyet sadece fantastik bir spor olarak kalacak. Kesinlikle abi sana katılıyorum. Keyif bir yayın oldu. Sağ ol katıldığı için ağzına sağlık. Ee, Çok teşekkür ederim. Bakalım Biraz uzun neler gösteriyor. <gülüyor> Estağfurullah abi gayet keyifli bir yayındı. Sağ ol geldiğin için. Ee, bakalım yeni sezon neler getirecek hep beraber göreceğiz. Artık haftaya Süper Ligi'nin açıyoruz. Bakalım e, nasıl bir sezon olacak. E, futbol namına keyif veren güzel bir sezon temenni ediyoruz takımlar için. İnşallah. Efe, Efendim desteklerinizi bekliyoruz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.